En primera instancia, se debe verificar y armar el conjunto expiratorio de acuerdo a los siguientes pasos. Ubicar el diafragma en la tapa del conjunto, teniendo en cuenta que el repliegue anular ubicado en el centro del diafragma debe estar hacia abajo. Luego colocar la tapa sobre el cuerpo, de manera que las pestañas laterales de la tapa se ubiquen en la circunferencia interna del cuerpo. Para finalizar, girar la tapa en sentido horario hasta que las pestañas laterales hagan tope. Una vez armado el conjunto, se debe conectar al respirador de la siguiente manera. Introducir el conjunto en el puerto exhalatorio del bloque inferior de conexiones, de manera que las mangueras de silicona queden hacia el frente. Una vez que el conjunto haya sido introducido, realizar un cuarto de giro, de manera que la salida de gases expirados quede hacia la izquierda. Las mangueras de silicona deben conectarse de la siguiente manera en el bloque de conexiones, la manguera superior en P2 y la manguera inferior en P1. Para finalizar, se conecta el último segmento del tramo expiratorio del circuito paciente en la parte inferior del conjunto.